हेलो भिवार्स आजकल भिडियोते ट्रांसफर्मारे नो लोडर नो लोड टपिकर उपरे मै मैथर क्लस नहींब ठीक है तो ये थ्रे जार बर बत्रीस दशमिक एक एक नम्बर एक्साम्पल ए जरा चैने एकदम नतून तरज एक कथा बोल जो अपना प्ले लिस्ट के ट्रांसफर्मारे ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन ताद बुझते सुविधा हो तो देखो एखे कोश्चन टीते बोलते ए सिंगल फेज ट्रांसफर्मार हेज वन थाउजेंड टार्स ऑन दि प्राइमरि एंड टू हंड्रेड टार्स ऑन दि सेकेंडारि द नो लोड कारेंट इज थ्री एम पी आर एट ए पावर फैक्टर अफ जिरो पॉइंट टू लैगिंग क्योंकुलेट दि प्राइमरि कारेंट एंड पावर फैक्टर हुए द सेकेंडारि कारेंट इज टू हंड्रेड एट्टी एम पी आर एट ए पावर फैक्टर अफ जिरो पॉइंट एट जिरो लैगिंग तो ये थ्रे जार बोते नो लोड कैटागर जदिव मैथ्टी देा आट आसले नो लोड कैटागर आसले पड़े ना तो कारणटा कि देखो हमारे सेकेंडारि सडे क्योंकि एक कारेंट आो सेकेंडारि सड जदि आपनी आनलोडेड रखें अर्थात नो लोड रखें तो हमें से खान को कारेंट फ्लो करना कारण से ओपन सार्किट विद्यमान बाट ये देखा जा कारेंट विद्यमान तर मैं हमें सेकेंडारी आसले लोड देखने आसले एट बेसिकाली हे हमार उथ लोडर मैथ ठीक है तो हम नार्भास हार को किस नहीं फेजर डायग्राम गत भिडियो जे गत भिडियो एर आगे जो दो मैथर भिडियो दिए आगे जो बेसिक भिडियो दिए नो लोडे एक इक्ुबैंड सार्किटर मत आँकिए से इक्ुबैंड सार्किट के कदे लागिए खूब सहजे ये समाधान करतेब को असुविधा है ना ठीक है तो देखो हमें से भाव देखो एक आँकिए नार चेषा करते प्राइमरि सीट इन्हें एक रेजिस्टर एक इंडक्टर और एदिक दिए प्राइमरि सीटा इंडिउस भोल्टेजा ये और ये हिस्टेसिस इडिक एंड लसर कारण ब्रांचा आस सेकेंडारि सीट एखे हमारे रेजिस्टर और इंडक्टर पार्ट जीतु एखे कयल आजिस्टर आंडक्टिव इंडक्टर आ ठीक है तो ये हमारे आर एस जे इंटू एक्स एस एटे आर सी ठीक है और ये कि जे इंटू एक्स एम तो ये बेसिकाली छो नो लोडर जो इक्ुबैंड सार्किटा के भाव मडिफाई करा जाए बाट ये बल्ई हे सेकेंडारि सडे एक कारेंट आई आशी एम पियर एट ए पावर फैक्टर अफ जिरो पॉइंट एट जिरो लैगिंग दैट मीस ये बेसिकाली प्रान लोड देवे लोड ना दी तो दिए कारेंट फ्लो करा पसिबल ना जार कारण कारेंटा आसो ये बेसिकाली हम लोड लोड देवा विधाय एन जो प्राइमरि सैडर वायरिंग के क्योंकि एन चाहले बद दीते क्योंकि ख्याल कर देखो नो लोड जो कर नेगलिज बोल चिंता कर कारण एखे लसटा खुबी कम आसत जार कारण ये बद दिए दीम बाट एन प्राइमरि रेजिस्टेंस और पी और हे कयल जे इंटू एक्स पी एट कैक ठीक है भेरि सीम्पल तेल ये भिपि भोल्टेज और ये इपि भोल्टेज इंडिउस होने इस भोल्टेज और ये बीएस भोल्टेज सेकेंडारि सडे ठीक है तो ये हमें मेन इटा बीपी हाँ ठीक है एन की घटना घटे नो लोड कारेंट आसले कौन दिक दिए प्रवाहित हो तो ब्रांचा जो थकतना जख ये आनलोडेड थकत तक हमें कि घटना घटत जो ये आनलोडेड थकते से तक हमें प्रान दिए को कारेंट पाई ना ठीक है ये जेहेतु को कारेंट नाई सो प्राइमरि सैडे को कारेंट से क्षेत्र में पाईना ठीक है जेहतु सेकेंडारि सडे कारेंट नहीं अतए प्राइमरि सैडे को कारेंट पाईना विधाय प्राइमरि कारेंटाई आई नट हुए यह दिक दिए प्रवाहित है दैट मीस जैगार कारेंटा हमें बेसिकाली आई नट लोडेड अवस्था जो घटना घटे ये सैडे कारेंटा हम आई नट 
এখন এই সাইডে কিন্তু আমার একটা কারেন্ট ফ্লো করতেছে ঠিক আছে এই যে সেকেন্ডারি কারেন্ট সেকেন্ডারি কারেন্টের রিয়েকশন এই দিকে আইএস সেকেন্ডারি কারেন্টের রিয়েকশনটা কিন্তু এই দিকে দ্যাট মিন্স যে ঘটনাটা ঘটবে আমাদের কিন্তু এই যে এই দিক দিয়ে আমাদের একটা কারেন্ট ফ্লো করবে এখন ঠিক আছে এই দিক দিয়ে আমার কিন্তু এখন একটা কারেন্ট ফ্লো করবে যেহেতু এইখানে এই যে এই কয়েলের অ্যাক্রোসে এই কয়েল থেকে আমাদের কিন্তু একটা কারেন্ট আমরা পাচ্ছি দ্যাট মিন্স আমাদের এখানেও কিন্তু আমরা টার্নস রেশিও থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্ট আমরা পাবো ঠিক আছে তো সেই কারেন্টটাকেই বেসিক্যালি আমরা বলবো হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো আইএস প্রাইম মানে এটার রেসপেক্টে বের করবো তো বা এটাকে চাইলে আইপি প্রাইম দিয়েও প্রকাশ করতে পারি সমস্যা নেই তো বইতে দেখা গেছে যে আইএস প্রাইম আই টু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে আই টু প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করছে সেই জন্য আমি আইএস প্রাইম দিয়ে এখানে প্রকাশ করলাম তাহলে এদিক দিয়ে আই নট এবং এদিক দিয়ে আইএস আইএস প্রাইম তাহলে এই দুইটার যোগফল করলে অর্থাৎ কেসিএল অ্যাপ্লাই করলে আমরা বেসিক্যালি প্রাইমারি সাইডের কারেন্টটা পাবো ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন খেলা এই ম্যাটটার জন্য এই ডায়াগ্রামটাই এভাবে জাস্ট আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং পরবর্তীতে আমাদের এই কনসেপ্টটি কাজে লাগবে তাহলে এখন দেখি আমাদের যে ভ্যালু দেওয়া আছে আই নটের ভ্যালু কত দেওয়া আছে আই নটের ভ্যালু দেখুন থ্রি এম্পিয়ার আই নটের ভ্যালুটা দেওয়া আছে থ্রি এম্পিয়ার মানে থ্রি অ্যাঙ্গেল এখানে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট টু ল্যাগিং ল্যাগিং মানে কি এর আগে একটা মাইনাস বসবে এটা তো এসি সার্কিটে বেসিকি আপনারা দেখেছেন তাহলে মাইনাস কজ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট টু এবং আমি আপনাদের বলেছিলাম যে ট্রান্সফর্মারে সবসময় নো লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কিন্তু অনেক কম থাকে অনলি জিরো পয়েন্ট টু খেয়াল করে দেখুন এই পয়েন্ট কিন্তু এরপরেও আমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে সো একটু মাথায় রাখবেন এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কিন্তু অনেক কম থাকে নো লোড অবস্থায় তাহলে আই নটের ভ্যালুটা আমার থাকলো এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের আইএস প্রাইমটা সামহাও পাইলে কিন্তু আমি আইপি পেয়ে যাব বাট প্রবলেম হলো আমরা আই আইএস প্রাইমটা সরাসরি পাচ্ছি না কারণ আমাদের এখানে দেওয়া আছে সেকেন্ডারি কারেন্টটা কত দেওয়া আছে সেটা সেকেন্ডারি কারেন্ট সেকেন্ডারি কারেন্ট দেওয়া আছে দেখুন দুইশো আশি অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার্স মাইনাস কেন দিলাম কারণ এটাও ল্যাগিং আছে জিরো পয়েন্ট এইট দেখুন এখানে কিন্তু পাওয়ার ফ্যাক্টর অনেক ভালো নো লোড অবস্থায় আমার একমাত্র পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কম আসে তো এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে সেটা হলো যে আই নটের যে অ্যাঙ্গেলটা আই নটের অ্যাঙ্গেলটা বেসিক্যালি হয় হচ্ছে কার সাপেক্ষে আমার এই ভিপির সাপেক্ষে কিন্তু ঠিক আছে ভিপির সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাই বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের এই এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা এই যে এই কজ ইনভার্স অ্যাঙ্গেলটা এটা নির্দিষ্ট কোন আসবে এই আই নটের সাথে ভিপির অ্যাঙ্গেলটাই হচ্ছে এই কোনটা ঠিক আছে এবং আইএস এর জন্য আইএস এর সাথে ইএস এর অ্যাঙ্গেল ভিএস না কিন্তু ইএস এর অ্যাঙ্গেলটাই হচ্ছে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা এটা কিন্তু আপনারা একটু মাথায় রাখবেন ঠিক আছে তো এখন দেখুন যেহেতু প্রথম বোল্টেজ আমি ইএস পাচ্ছি আর এখানকার প্রথম বোল্টেজ ছিল ভিপি যার কারণে ভিপির সাথে আমার এই অ্যাঙ্গেলটা একইভাবে এখানে প্রথম বোল্টেজ ইএস ইএস এর সাথে হচ্ছে আইএস এর অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে এই যেটা তো এখন দেখুন আমাদের লাগবে হচ্ছে আইএস প্রাইম তো আইএস প্রাইমটা আমরা কিভাবে পাবো আমরা সিম্পলি এখানে অ্যাপ্লাই করব হচ্ছে আমাদের এই যে দেখুন টার্নস রেশিও আমার জানা আছে এই রেশিওর সাহায্যে কিন্তু আমি খুব ইজিভাবে আইএস প্রাইমের ভ্যালুটা পেয়ে যাব ঠিক আছে সেই ভ্যালুটা আমার কত হবে আমরা যে ফর্মুলা শিখেছিলাম আইপি বাই আইএস ইকুয়াল টু এন এস বাই এনপি ঠিক আছে তো এখানে আইএস এর বেসিক্যালি পাবো হচ্ছে শুধুমাত্র মডুলাস ভ্যালুটা যেহেতু এখানে ফেজ অ্যাঙ্গেল আছে তো আমি এটাকে এক কাজ করি আমি মডুলাস দ্বারা প্রকাশ করি আইএস আচ্ছা এখানে এটাকে প্রকাশ করছে আইএস প্রাইম দ্বারা যেহেতু আইপি হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি এইটা ঠিক আছে এটা বেসিক্যালি ছিল হচ্ছে একদম জেনারেলাইজ ফর্মের জন্য এই এই ব্রাঞ্চটা না থাকা অবস্থায় এরকম চিন্তা করে বাট এখানে যেহেতু আমার এই যে এক্সাইটিং ব্রাঞ্চ আছে তো এটাকে আইপি না ধরে আইএস প্রাইম ধরতেছি তাহলে আইএস প্রাইম এর মডুলাস ডিভাইডেড বাই আইএস এর মডুলাস ইকুয়াল টু আমার এটা কি ছিল আইএস প্রাইম হচ্ছে আসলে আইপি তাহলে এন এস উপরে ঠিক আছে তাহলে আইএস প্রাইমটা আমার লাগবে আইএস প্রাইম এর মডুলাস ভ্যালুটা লাগবে আর আইএস এর মডুলাস হচ্ছে আমার কত দুইশো আশি এই যে এখানে পাইছি দুইশো আশি তাই এটা দুইশো আশি আর এন এস হচ্ছে আমার সেকেন্ডারি সাইডের টার্ন কত দুইশো টার্ন তাই দুইশো টার্ন উপরে 
আর প্রাইমারি সাইডের টার্ন কত এক হাজার টার্ন তাহলে এক হাজার এর নিচে তাহলে এখান থেকে দেখুন আই এস প্রাইমের মডুলাস ভ্যালুটা পেয়ে যাবো আমরা কত আসে দেখি হিসাব করে দুইশো গুণন দুইশো আশি ডিভাইডেড বাই এক হাজার ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন এম্পিয়ার তাহলে আমরা যে কাজটা করবো এখানে বেসিক্যালি লিখবো ছাপ্পান্ন অ্যাঙ্গেল এটাও ল্যাগিং কোন হুবহু সেম টু সেম থাকবে এখন এটা দ্বারা আমরা কি বুঝবো সেটাও কিন্তু আমার ব্যাপার এই যে এইখানে যে কোনটা পাইলাম খেয়াল করে দেখুন আই এস আই এস এর ক্ষেত্রে আমরা যে কোনটা পাইছিলাম সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে আই এস এর সাথে ই এস এর কোন বাট আই এস প্রাইম এ যে কোনটা পাইলাম সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে আই এস প্রাইম কারেন্টের সাথে ভিপি এর কোন ঠিক আছে যেহেতু এটা প্রাইমারি সাইডে আমি কনভার্ট করছি যার কারণে এই কোনটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি ভিপি এর সাথে কোন এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের কনফিউশন হবে তো এই বিষয়গুলো একটু ভালো করতো আপনারা আয়ত্তে নিন ফেসবুক ডায়াগ্রাম করার সময় কিন্তু এগুলো জিনিস বারবার আসবে প্লাস ম্যাথ করার সময়ও আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা করতে পারে যে এগুলো ঠিকঠাক মতো না বুঝতে পারি আমরা ঠিক আছে তাহলে এখন দেখুন আই এস প্রাইম পেয়ে গেলাম আই নট পেয়ে গেলাম এখন কি আমরা কাজ করতে পারি না আমাদের কিন্তু সব ডাটা হয়ে গেছে সেপারেট ভাবে আমি আই নট আর আই এস প্রাইম পেয়ে গেছি দ্যাট মিন্স আইপিটাও এখন পেয়ে যাবো আইপি জাস্ট কি হবে এই যে আই নট এবং আই এস প্রাইম এই দুটাকে জাস্ট যোগ করে দিব সিম্পলি ভেক্টর যোগ ঠিক আছে বা ফেদরের ফেদর হিসেবে এইভাবেই যোগ করে দেবো জাস্ট জাস্ট ক্যালকুলেটার সহজ হয়ে বসাবো এটা হ্যালোটা থ্রি অ্যাঙ্গেল মাইনাস কদ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট টু প্লাস ফিফটি সিক্স অ্যাঙ্গেল মাইনাস কদ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এইট দেখি কত আসে ক্যালকুলেটার আমরা সরাসরি বসাচ্ছি থ্রি ক্যালকুলেটারকে কমপ্লেক্স মোডে নিতে হবে আগে কমপ্লেক্স মোডে নিয়ে থ্রি অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার্স কজ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট টু প্লাস ফিফটি সিক্স অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এইট একটা এ প্লাস জে ইন্টু বি আকারে ফর্ম্যাট আসলো সেটাকে আমরা যে কাজটা করবো আর থ্রিটা ফর্মে নেব ঠিক আছে তাহলে আর থ্রিটা ফর্মে নিলে আমাদের দেখুন সরাসরি আমরা পেয়ে যাব আটান্ন দশমিক আটান্ন দশমিক দুই আট অ্যাঙ্গেল দেখুন অটোমেটিক্যালি এটা কিন্তু ল্যাগিং অ্যাঙ্গেল আসতেছে মাইনাস এবং ল্যাগিংই আসবে আটত্রিশ দশমিক আট দুই আট ডিগ্রি তাহলে আমার চাইতে কি আমাদের প্রাইমারি কারেন্ট তো প্রাইমারি কারেন্ট হচ্ছে আমাদের আটান্ন দশমিক দুই আট এম্পিয়ার আমি লিখে নিচ্ছি প্রাইমারি কারেন্ট মানে আইপির মডুলাস ভ্যালু যেটা প্রাইমারি কারেন্ট ইকুয়াল টু আটান্ন দশমিক দুই আট এম্পিয়ার আর পাওয়ার ফ্যাক্টর এই যে পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য ডাটা হয়ে গেছে এই যে আরেকটা জিনিস দেখুন এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাও একইভাবে আইপি এই যে এই এই অ্যাঙ্গেল আটত্রিশ দশমিক দুই আট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমাদের ভিপি এর সাথে অ্যাঙ্গেল কিন্তু প্রাইমারি সাইডে সকল অ্যাঙ্গেল ভিপি এর সাথে আর সেকেন্ডারি সাইডে সকল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ই এস এর সাথে এটা কিন্তু আপনারা মাথায় রাখবেন পরবর্তীতে কাজে লাগবে আমাদের ঠিক আছে তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি মাইনাস আসছে মানে ল্যাগ ল্যাগই থাকা উচিত তার মানে সঠিক আমাদের তাহলে কস মাইনাস আটত্রিশ দশমিক দুই আট দুই আট ডিগ্রি যেটা বসাইলে আমাদের আসে কস মাইনাস আটত্রিশ দশমিক আট দুই আট ডিগ্রি জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট ল্যাক হয়ে গেল তাহলে আটান্ন দশমিক দুই আট এম্পিয়ার আর জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট ল্যাক এই দুটা হবে আমাদের অ্যান্সার আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ